Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, we will be doing a very exciting video. Well, at least for me, exciting. Because <laughs> this is gonna be my first time trying out a cushion foundation. Cushion foundation ba? CC cushion. I want to go a CC cushion. So I'm very excited. And I'm crossing my fingers that it would work for very oily skin. Because alam know naman if you have been watching me for a while, I do have oily skin. Like seriously oily skin. And since this is kind of expensive, hindi talaga kind of, it's very expensive for me lang naman ha. It retails for 1,600 if I'm not mistaken. If gusto niyo bumili ng ganito or ng mga enlightened products, I'll put the link of Rachel's Facebook page sa description box kasi siya yung nagbebenta ng mga ganito. So yeah, pasensya na kasi kakaligo ko lang. So yeah, let's just get started. So this is the cushion foundation. Nandito pa siya sa box. And lahat ng, yeah, lahat ng mga products nila nakalagay sa white box talaga. And then nakalagay lang yung enlighten and then yung product. And then yung sa likod, yung mga ingredients. I've heard a lot of good things about this kasi sobrang sikat ng enlighten products sa Facebook page. And sobrang gustong gusto ko yung sabon nila. Kung napanood nyo yung skincare haul ko, gustong gusto ko yung sabon. So directions for use, apply by pressing the puff into an essence sponge and gently pat it onto your face. For touch-ups, reapply as desired. Okay, pwede pa lang mag-touch-up. So, hindi na ba ako magpa-powder? But meron siyang ano guys ha, SPF 50. So, this would last a long time. Kahit magbabad ka sa araw ng ilang oras. For all skin types, so let's see. Naka-seal pa talaga siya, so guaranteed na bago yung product. And then yung seal niya, may nakalagay na letter N, Enlighten. So this is how the CC cream looks like. Silver yung takip niya and then white yung nasa likod. And then nakalagay sa likod yung expiration date which is May 10, 2019. So, hala, ang tagal no? Made in Korea and it has 15 grams. Before ko nga pala makalimutan lahat ng mga enlightened products guys made in Korea. So, hmm, hindi ako natatakot itry. <laughs> so yan, when you open the product, i-push mo lang yung sa ibaba and then mag open na siya. Agad-agad makikita mo yung puff or yung sponge. And alam nyo ba, na-intriga ako sa salamin kasi akala ko may seal siya kaya siya parang blurred na ewan pero wala pala siyang seal. Ganito lang talaga yung salamin niya. I'm not sure. Tatanungin ko si Rachel kung ganito ba talaga yung mga salamin. Or I just got the bad one. Oh, tingnan niyo. Ang pangit, diba? <laughs> and when you see the cushion, ayan na siya. And then, pag in-open mo, meron, meron siyang seal na tatanggalin mo para makuha natin yung product. By the way, natatanggal to siya, guys. So, pwede kang bumili ng refill. Uh, so, pwede kang bumili ng refill pag naubusan ka. So, ito na yung product, guys. Nag-aalala lang ako kasi mostly sa mga Korean products, diba? Sobrang puti. Puti. Sobrang puti nila sa skin to natin. And... Looking at this, medyo dark nga siyang tingnan eh. Pero, alam nyo na, dinami-dami ng mga napanood kong cushion foundation na review. Dark siya dito, pero paglagay mo na sa skin mo, maputi na siya. So, ewan ko lang. Again, this is gonna be my first time trying out a cushion foundation. So, bear with me. Puk, puk. Okay. Okay, let's apply it. So, sa pagkakalam ko, ipapasok mo yung dalawang fingers mo and then ganyan. To get the product, just press. Press a few times. Ayan. Lumabas na siya. <laughs> Dito ko muna ilalagay sa right side para makompare natin yung coverage niya. O, tingnan nyo na. Dark siya dita. Pero maputi talaga siya. And medyo umitim pa naman ako kasi kakagaling ko lang sa outing. Ang puti. Wala, ang puti. Sabi ni Rachel, isang shade lang to kasi nagbe-blend daw to sa skin. Ala, grabe ang pigmented dito, no? Parang wala nang natira dito, pero tingnan nyo, na-cover pa rin niya yung mata ko. <laughs> Sabi, pat-pat lang. Pat. So, uh, butin tayo ng 40-80 years. Ang bango! Oh, bango. Yung amoy niya para talaga yung mamahalin na skin care. Ay, grabe yung coverage niya. <laughs> Ay, grabe. Hala, ang puti. <laughs> Wait lang, ha? Okay, ito na siya, guys, on half of my face. And you can clearly see na sobrang, sobrang puti niya sa face ko. Like, kung maputi siya sa camera, ewan ko na lang in person. <laughs> 
Sobrang puti. Pero sabi ni Rachel, mabiblend daw to. Pero tingnan nyo guys yung coverage niya. Tingnan nyo naman yung darker calls ko. Compared to this. And then yung acne mark ko din. Or yung acne scar ko. Hindi na din ganun kaklaro. Super ganda ng coverage niya guys. And oh my god. Grabe. Ang ganda niya dito sa cheeks. Ewan ko kung makikita niyo. Wait. Ayan. Kita niyo ba? Parang nalesan niya yung pores guys. Tingnan niyo yung pores ko dito. And then dito. Diba? Ang ganda. Super ganda ng coverage niya. So, yun. Coverage-wise, wala akong masabi. Super ganda ng coverage niya. Sobrang flawless niya sa skin, guys. Like, yung mga pores mo, nalilesen. But, I'm gonna finish up the rest of my face. And then, let's see kung, kung magtotone down siya. Hmm. Take a look. Hala. Huh? Tara ako magod sa camera. Hawa. Pero, ni Muli, okay. Di ano siya mag-blend ba ito? Isa yung skin tone madugay. Guys, kanina, kanina pa ako nag-blend. Like, siguro nag-blend ako for 3 minutes. Ito na. Ito na talaga. Ito lang kinaya ko. Na-blend ko naman siya, guys. Like, sa lahat talaga ng parts ng face ko, na-blend ko talaga siya kasi pat ako ng pat anywhere. Hindi pa rin siya nag-tone down. So, tingnan natin kung anong mangyayari after a few minutes. I'll finish the rest of my face. So, guys, I'm done with my makeup. Naglagay lang ako ng brows, cheek and lip tint. Nani-re-review ko din ngayon. And then, a little bit of eyeliner. Yun lang. Nag-set na ako ng powder, pero dewy pa rin yung face ko. Let's see lang kung magtatagal siya sa mukha ko. Time check, it's 2.60 na ng hapon. I'll get back to you guys kung may pagbabago sa kanya. So, I hope not. Kasi 1.60 ito. Oh my God. Ang mahal. Ayan guys, I'm back for my second update. And <laughs> parang ako mababaliw. Parang ayaw ko nang tumingin sa salamin kasi sobrang mantika. <laughs> Sobra oily ko na. Yun yung pinakauna kong masasabi. Sobrang, sobrang oily ko na guys. Sobrang puti pa din ang cushion sa akin. I'm not even sure kung susuotin ko pa to hanggang ilang oras. Pero that's my second update you guys. Gusto ko siyang magustuhan kasi mahal siya guys. One six. Considering nasa 4 hours, nandito lang ako sa bahay. Wala akong ginawa. Naka-aircon kami. Hindi ako pinagpawisan. Ayan guys, I'm back for my final update. Gustong gusto ko na talagang tanggalin yung makeup ko. Almost 10pm na. So, it has been 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 hours has passed. And this is how my face looks like. After my second update, talagang continuous pa rin yung pag-oil up ko. Wala na talaga yung cushion foundation dito sa ilong, dito sa forehead for the price of 1000 it's just too much overall wala siya, wala talaga guys wala talaga siyang nagawa sa oil control sa face ko and I totally understand kasi hindi naman siya nagkiklaim na it's for oily skin or it's gonna last a few hours on oily skin mga ganun ganun gets ko naman yun pero sa price lang kasi na 1.6 parang it's too much <laughs> Pero kung gusto nyo pa rin itry guys, okay naman siya. Like, it's a different experience using a cushion foundation. May iba atang brands na nagsisell na mga ganito. So, kung yayaman na ako, bibili ako. <laughs> Mahal kasi yung mga cushion, no? That ends my review of the Enlightened CC Cushion. I hope you guys enjoyed and I hope you found this video helpful. Please don't forget to like this video if you found this review helpful. And para sa mga bago dyan, don't forget to click the red button, the subscribe button para ma-notify kayo once nag-upload ako every 5pm. Yeah lang ba? Masa-masa ka lang matulog. Uh, thank you guys so much for watching and I'll see you soon.